എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നെസസി നെസസിറ്റി ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് എ നെസസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐ എസ് ഇക്വൽ വി മൈനസ് ഇ ബി ബൈ ആർ എ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ ആർ എ ഐ എ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഇക്വൽ വി മൈനസ് ഇ ബി ബൈ ആർ എ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക സിമ്പിൾ അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ കറണ്ട് ഐ എസ് ഇക്വൽ വി മൈനസ് ഇ ബി ബൈ ആർ എ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവില്ല ബാക്ക് എം എഫ് സീറോ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അപ്പോൾ വി മൈനസ് ഇ ബി എന്നുള്ളതിൽ വി ബൈ ആർ എ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ വലിയ കറണ്ടായി കിട്ടുക ഐ ആർ മെച്ചർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി മൈനസ് ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ബാക്ക് എം എഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ കറണ്ടായിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ വലിയ കറണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ഒക്കെ വൈൻഡിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോകാൻ തന്നെയും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും വലിയ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ എക്സാമിന് സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ ചിലർക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഹോൾഡിംഗ് കോയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നോ നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രം മൊത്തത്തിലായിട്ട് ചോദിക്കാം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ വേണ്ട അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പാസ്സാവാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നെസ്സിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വി മൈനസ് ഇ ബി ബൈ ആർ എ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇ ബി ഇല്ല അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ എ മാത്രമാകുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറച്ച് കൂടും ആ കറണ്ടിന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ടി സി മോട്ടോസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയണ്ട ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയെന്ന് മാത്രം പറയുള്ളൂ റിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ഡൈനാമിക് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് പ്ലഗിങ് ഓർ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് സീരീസിനും ഷണ്ടനൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫീൽഡിലാണ് ഉണ്ടാവണത് പക്ഷേ ആർമേച്ചർ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ കൂടെ കടന്ന് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സിന് പുറമെ ആർമേച്ചറിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്ലെക്സുകളും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടായ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഫ്ലെക്സിനെ എതിർക്കും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് ഓൺ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എത്ര എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സിനെ കുറയ്ക്കും ഇല്ലാതാക്കും അതിനെ ഡീ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും വീക്കൻ ചെയ്യും ശക്തി കുറയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സിനെ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറ്റി വികലമാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൈൻ വേവ് ഒക്കെ അല്ലാതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്രോസ് മാ അതിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മുടെ മെയിൻ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് അത് നോർത്ത് സൗത്തിൽ വർക്ക് പക്ഷേ അവിടെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പിന്നെ വീക്കൻ ചെയ്തു അതാണ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ശരിക്കും പോകേണ്ടടുത്ത് വീക്കൻ ചെയ്ത് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ നോക്ക് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അതാകെ വികലമായി അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറി വേവ് ഷേപ്പ് തന്നെ മാറും അതാണ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓക്കെ